Baiklah, terima kasih rakan di Met Malaysia atas laporan cuaca yang cukup informatif. Dan uh, laporan keadaan cuaca ini ada kaitan dengan topik yang kita akan bincangkan setelah lagi kerana kita akan bercakap mengenai hobi di awan biru. Ini hobi, bukan sebarang hobi. Kerana terdapat seramai 42 juruterbang Paramoto dalam misi um, Paramoto Discovery Tour of Malaysia 2017 membabitkan cabaran penerbangan sejauh 480 km dari Langkawi hingga Kuala Lumpur. Dan hari ini kita bawakan tetamu kita di studio Encik Rohaizi Mat Hussein selaku Presiden Kerap Sukan Paramoto 1 Malaysia dan juga salah seorang peserta uh, cabaran ini iaitu Mr. Edward Cartwright ataupun lebih mesra dikandungi sebagai Eddie. Okay, selamat datang uh, Encik Rohaizi dan Eddie ke Selamat, uh, selamat Pagi Malaysia. <laughs> Baik, jadi uh, saya difahamkan penerbangan ini dah bermula dari Langkawi 13 Mei yang lalu. Betul. Jadi bagaimana uh, setakat ini? Setakat ini Alhamdulillah uh, penerbangan kami daripada Langkawi uh -huh. menuju ke Lalu Lumpur right. uh, melalui uh, Kuala Perlis, Alustar, Sungai Petani, kemudian Kapi, Ketaping dan uh, hari ini setiawan untuk menuju ke Kuala Lumpur. Uh -huh. Sepanjang perjalanan ini cuaca amat baik. Alhamdulillah. Walaupun uh, sebelum ni uh -huh. pada 12 hari bulan sebelum tu dia agak hujan dan sebagainya. Uh -huh. Tetapi sepanjang perjalanan tak ada satu kali pun yang kami tak boleh terbang. Baik. Uh, itu yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi setiawan nak ke KL tu kita tak guna paramoto? Uh, setiawan ke Kuala Lumpur kita guna bas. Guna sebab bas. Kita nakkan uh, juruterbang kami uh -huh. uh, rehat pada hari ini. Uh, supaya mereka fit untuk terbang pada besok mm -hmm. Yang itu adalah the highlight of the tour uh, Jadi kita pastikan peralatan uh, Juru terbang dan semuanya berada dalam keadaan baik Dan bersedia untuk terbang pada besok hari Baik, baik Sebelum ni kita biasa dengar mengenai paragliding Tapi ini sukan paramoto Apa beza antara paragliding dengan paramoto? Okay, paragliding dan paramoto uh, Paramoto adalah uh, revolution Daripada paragliding itu sendiri Yang mana paragliding dia um, Konsep penerbangan dia menggunakan angin dan kami uh, ada enjin yang kami pikul di belakang. Uh, jadi bermakna kita akan boleh terbang daripada mm -hmm. lapangan terbang Baik. ataupun mungkin daripada padang bola. Uh, mm -hmm. Jadi kita tidak perlu pergi ke bukit dan sebagainya. Jadi daripada daripada padang saja kita dah boleh dah boleh launch, dah boleh terbang lah. Okay. Uh, itu perbezaan yang paling utama sekali lah. Itulah beza dia. Yeah. Okay, alright, Mr. Adi. I believe this is not your first time being here in Malaysia as a paramoto. So when was the first time? Uh, 2003. 2003. 2003. All right. Um, we uh, we started in uh, in Kuching, Borneo, mm -hmm. uh, and Borneo, uh, and worked our way over to KL and the highlight. And then you have waited like almost 14 years for this second discovery tour. Yeah, yeah, it's been a long time waiting. It's, All right. Uh, so how can you describe your um, tour so far? Well. Um, as you know, we started in Langkawi, mm -hmm. um, around about 50 people uh, from Europe okay. uh, came over. Um, as Rahazi, I, I, I uh, saw in England last year. All right. So we, we've, worked, uh, we, we've worked our way down to KL now. Mm -hmm. uh, the tour is unique. You can't do this anywhere in the world. Mm -hmm. uh, to fly through the city and the around the Petronas Towers. Okay. You, you cannot do that anyway. It's a unique and fantastic thing to do. Oh, exactly. This is like a memorable experience that you won't forget in your entire life. Th this is about the, uh, in 2003, this is about the only holiday okay. that I still talk about mm -hmm. now. <laughs> it's like after 14 years, it's like worth waiting, right? Oh yeah. Yeah. <laughs> okay, Cik Rohaizi, kita dengar ada 42 peserta yang terlibat dalam Paramoto Discovery Tour. Bagaimana dari segi pengumpulan peserta? Sebab saya dengar ini semua dari luar negara. Betul. Uh, sebenarnya saya adalah salah seorang daripada uh, ahli biro mm -hmm. di dalam uh, Federation Aerodrome International di bawah SIMA uh, yang mana saya uh, kenal ramai okay. uh, juruterbang di, di seluruh dunia lah. uh, yang mana untuk kali ini mm -hmm. kita fokus kepada sebelah UK dan uh, event ni akan jadi event setiap tahun. Jadi, yang ini yang pertama. Ini yang pertama okay. dan oleh Klub Suka Para Motor Satu Malaysia. Jadi kita akan ada setiap tahun dan right. kita akan fokus kepada negara-negara lain. Uh -huh. Dan uh, misi kami sebenarnya that's why kita uh, dikenali dengan uh, satu sukan. Baik. Uh, sebab itu saya mudah berurusan dengan boleh, bukan kata UK tapi banyak negara lain seperti Ra Rusia uh -huh. dan kita ada juga South Africa dan beberapa negara yang akan yang tengah menunggu sebenarnya uh -huh. uh, untuk datang ke Malaysia. Okay. Uh, yang uh, untuk uh, boleh saya katakan untuk 2018 saja uh -huh. saya dah uh, sold out 
uh, sudah uh, terjual sebanyak uh, 20 tempat yang dah booking bukan wow. tempat yang booking saja <laughs> okay. untuk datang menunggu untuk datang ke Malaysia. Alright, jadi kalau kita lihat sekarang di kamera sedang uh, ditunjukkan Farah Moto memang besar dia macam ni eh. Ya, besar dia macam ni. Kalau rasa-rasa kiss yang pakai boleh ke? Boleh sebab <laughs> kita ada uh, range of uh-huh. uh, machine yang mana yang ini adalah yang paling ringan. Mm. Oh, uh, okay. Dia lebih kurang dalam 18 kilo saja. 18 kilo? Berat yeah. tu? <laughs> tak, lagipun bila kita terbang nanti, uh-huh. uh, kita tak fikir. Fikir tu cuma masa nak terbang saja. Uh-huh. Uh, selepas tu nanti kita akan uh, boleh terbang dengan... Uh, Uh, semua weight Baik. akan tergantung Macam Baik. kita dekat buayan lah mm-hmm. uh, Bila kita duduk dekat buayan Jadi uh, kita tak rasa dah yang 18 kilo kat belakang kita tu uh, Sebab tu kita boleh terbang jauh sehingga 2 jam, 3 jam perjalanan Alright, so Mr. Adi, what was the biggest challenge so far during the tour? Is there any biggest challenge? Or is it all laid back? <laughs> well, I've been flying for a long time yeah, So, um, I, I, I guess the conditions over here it's... How's the weather that time? Very hot. Very hot, okay. <laughs> uh, we're, um, well, from England, we're not used to this weather. Mm-hmm. The heat is uh, quite intense for us. So for me, trying to launch in the hot weather is te- That, testing. Okay. Yeah. All right. Uh, Encik Rohaizi, itu kita lihat peserta, Encik Adi. Kita bagi tadi susu fizikalnya tinggi dan memang sesuai untuk buat paramoto. Bagaimana dari segi uh, pemilihan peserta sebenarnya? Untuk pemilihan peserta, uh, this is a discovery tour yang mana kita uh, akan terbang dari satu tempat ke satu tempat. Uh-huh. Jadi kelayakan minima untuk uh, menyertai uh, discovery tour ni, uh-huh. mereka mestilah sekurang-kurangnya uh, mempunyai dua tahun pengalaman okay. atau 50 jam penerbangan. Uh-huh. Jadi untuk memastikan bahawa uh, perjalanan tour ni tidak uh-huh. terganggu uh, dari segi uh, teknikal dan sebagainya. Jadi memang kami... Uh, begitu menekankan dari sudut uh, pengalaman mm-hmm. uh, dan juga uh, kebolehan uh, para juruterbang uh, sepanjang tour ni. Jadi memang kena ada ambil lesen dahulu sebelum uh, uh, join tour ni? Ya betul. Uh, jadi untuk dia mereka terbang di Malaysia, mm-hmm. uh, mereka kena ada lesen yang dikeluarkan di negara masing-masing. Baik. Dan apabila mereka sampai di Malaysia, kita akan registerkan dia sebagai associate member Baik. di dalam Kelab Sukan Paramotor Satu Malaysia. Mm-hmm. Barulah kita benarkan dia untuk terbang. Okey. Uh, sebab Alright. kita terikat kepada undang-undang yang uh, dikeluarkan oleh uh, Jabatan Penerbangan Awam Malaysia. Okey, okey. Jadi sepanjang penerbangan dari Langkawi hingga ke Setiawan, memang terbang waktu siang saja atau malam? Ah, uh, tidak. Kita memang terbang waktu siang saja. Waktu siang. Uh, sebab dia dalam term uh, penerbangannya dipanggil uh, uh, VFR uh-huh. ataupun Visual Flight Rule. Okey, dalam visual flight rule ni kita boleh terbang setengah jam selepas matahari naik mm-hmm. dan kena turun setengah jam sebelum matahari terbenam. Mm-hmm. Ha, jadi kita kena uh, itulah waktu yang dibenarkan terbang. Okay, alright. So, Mr. Adi, how was your preparation for 14 years of preparation before joining the second tour? Uh, well, it's, it's uh, I think there's been a lot of work put in to get to just getting the tour running, mm-hmm. um, and uh, I helped coordinate. The people from the UK, mm-hmm. uh, but my preparation, I think it was just mad panic, uh, probably, <laughs> probably a week before, just trying to get everything ready. All right. We're coming so so far, we can't forget anything. Okay. So yeah, it's. Uh, so it's it is indeed a memorable experience for all of the 42 paramotors. Yeah. Okay. Yeah. Okay, Sheikh Rahizi, uh, dikatakan esok merupakan um, penerbangan terakhir. Mungkin nak wawarkan kepada orang ramai kenapa mereka perlu menyaksikan uh, upacara yang memang sangat memorable, memorable ni. Okay, jadi uh, ke- besok kita akan memulakan penerbangan uh, daripada lapangan terbang Sungai Besi mm-hmm. uh, ke Kuala Lumpur dan kita akan uh, turun di Dataran Merdeka. Dan uh, sesuatu yang paling istimewa sebenarnya uh, untuk penerbangan kali ini merupakan uh, penerbangan yang terakhir, penerbangan para moto mm-hmm. yang terakhir daripada lapangan terbang Sungai Besi. Okay. Dan secara peribadinya, saya juga adalah kelahiran para moto daripada lapangan terbang tersebut. Mm-hmm. Jadi uh, kita akan uh, terbang untuk kali terakhir uh, uh, para moto ni menuju ke uh, Siti. Okay. Kan? Dan, de- dan juga apa yang lebih istimewa adalah uh, penerbangan uh, Discovery Tour ini mm-hmm. adalah sepenuh tahun melawat perak. Baik. Jadi uh, dia akan memberikan satu kesan kepada kami para peserta kita berterbang dengan satu acara yang yang di, di uh, ikhtiraf oleh kerajaan. Jadi mm-hmm. memang satu benda yang amat uh, begitu uh, seronok lah. Dan okay. juga 
pihak DBKL mm -hmm. yang begitu memberi kerjasama uh, kepada kami uh, dengan sambutan dan sebagainya. Jadi memang sesuatu yang kami tunggu-tunggu okay. uh, untuk sekian lama untuk terbang di Kuala Lumpur. Baiklah, selamat maju jaya diucapkan kepada semua 42 peserta uh, Malaysia Paramoto Discovery Tour 2017. Terima kasih Encik Rahaizi. Thank you so much, Adi. Okay. All the best to you. Thank you. All the best for your final flight tomorrow. Okay, uh, itu mengenai hobi awan biru sukan paramoto. Sekarang kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Selamat